அனைவருக்கும் வணக்கம் நமது ஹெல்த் எம்எஸ் ஸ்டுடியோவில் ஆஸ்ட்ரோ சைக்காலஜிங்கிற கான்செப்டில் ஜோதிடங்கள் பற்றியும் கிரக நிலைகளை பற்றியும் நம்ம தொடர்ந்து பதிவிட்டு வர்றோம் ஆன்மீகத்தோடு தொடர்புடைய இந்த ஜோதிடம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கலங்கரை விளக்காக இருந்து நம்மளை நல்வழிப்படுத்துவதற்கும் நம்மளுக்கு நல்ல வழி காட்டுவதற்கும் முன்னாடியே வந்து ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் நம்ம வாழ்க்கையை கட்டமைத்து கொள்வதற்கும் மிகப்பெரிய பேருதவியாக இருப்பதற்காகத்தான் முன்னோர்கள் இந்த ஜாதகத்தையும் ஜோதிடத்தையும் வந்து வகித்து வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம எல்லாருமே ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு கிரகத்தை பயிற்சியில் வந்து அதிகப்படியான பயத்தை கொண்டு உள்ளது பார்த்திங்கன்னா அந்த சனி பயிற்சி பற்றி தான் அப்போ வரக்கூடிய இருபத்தி நாலு ஜனவரியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடக்கக்கூடிய இந்த சனி பயிற்சியானது அவரவர்கள் ஜாதகங்களின் அடிப்படையில் அவர்களது வந்து ஜென்ம ஜாதகத்திலும் சரி கோச்சார் ரீதியாகவும் சரி இருக்கக்கூடிய நிலையில் வச்சு அது பாதகங்களையும் சாதகங்களையும் கொடுக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா வீடியோக்களை அவரவர்கள் ஜாதகப்படி நம்ம பார்த்துட்டு வர்றோம் அதே மாதிரி குரு பயிற்சி பற்றியும் நம்ம வந்து கேட்டு வர்றோம் அதற்கடுத்து வந்து சனி பயிற்சிகளையும் என்ன பலன் பலாபலன் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பும் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது பொதுப்படையாக நம்ம பார்த்தோம்னா சனி பயிற்சிக்கு தான் நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க அப்போ சனி பயிற்சிக்கு வந்து நம்ம பயப்படக்கூடிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் நாம் பயப்படக்கூடிய விஷயத்தை சனி பகவான் என்றைக்குமே நம்ம வாழ்க்கையில் பண்ண மாட்டார் வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்தி பக்குவப்படுத்தி நம்மளை வந்து நேர்வழியில் செல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான அந்த உறுதியான மனநிலையையும் அந்த அனுபவத்தையும் நம்ம கற்றுக் கொடுப்பதற்காகத்தான் சனி பகவான் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் கிட்டத்தட்ட ஏழரை ஆண்டுகள் வந்து நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய ஆசானாக இருந்து ஒரு கடுமையான ஒரு 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 நே ஒரு நே ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நேர்மை மிக்க ஒரு குருவாக இருந்து நம்மளை வழி நடத்தி செல்லக்கூடியவர் தான் சனி பகவான் அப்போது ஒரு ஒரு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு டீச்சர் அவர் அவருக்கு வந்து நேர்மையும் டிசிப்ளினும் அதுதான் அவருக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஹானஸ்டியும் டிசிப்ளினும் அந்த விஷயங்களில் யார் இருக்காங்களோ அவர்களை வந்து அவர் நிச்சயமாக உயர்த்துவார் அப்போ இந்த சனி பகவானை பற்றி நிறையா வந்து அவரவர்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான நிறையா வந்து புது புது விஷயங்களை வந்து பரப்பிட்டுருக்காங்க அதுலேலாம் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமானது இப்போ வந்து சமீபத்தில் எல்லாருமே வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா என்னங்க இந்த மாதிரி வந்து சனி பகவான் வந்து நல்லது செய்வாரா தீங்கு செய்வாரா அப்படின்னா தீங்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கையில் நீங்கள் வந்து சனி பகவானை போ போய் வணங்கினீங்கன்னா அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலும் அவர் துன்பத்தை தான் கொடுப்பார் அப்படின்னு ஒரு கருத்தெல்லாம் நிலவுது இந்த கருத்தெல்லாம் கேட்கும் பொழுது ரொம்ப வந்து காமெடியாக தான் இருக்குது சரிங்களா ஏன்னா முன்னோர்கள் வந்து சனி பகவானுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நவகிரகத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா சனிக்கின் என்று ஒரு அற்புதமான இடத்தை கொடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா அவர்களுக்கென்றே சனி பகவானுக்கு சில கோயில்கள் வைத்து சனி தனி சன்னிதானமும் இருக்கிறது அப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து முன்னோர்கள் எதுக்கு இதையெல்லாம் வகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் சனியே வந்து நம்ம வந்து துன்பம் படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறுது சனி பகவானை வணங்கினால் நம்மளுக்கு துன்பம் வரும் அப்படின்னு முன்னோர்களுக்கு தெரியாதா தெரிஞ்சிருந்தால் எதுக்கு வந்து அப்படி ஒரு உண்மையான விஷயம் இருந்தால் எதுக்கு கோயிலில் வந்து சனி பகவானுடைய அந்த வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சுருக்காங்க சொல்லுங்கள் அப்போ வந்து இது மூட நம்பிக்கையோட மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அவரவர்களுக்கு அவரவர்களோட புத்திக்கு என்ன தோணுதோ அதெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து நிறைய ஜாதகத்திலையும் ஜோதிடத்திலையும் புகுத்திட்டாங்க அப்போ இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ஒரு விஷயத்தை மருவியோ அல்லது வந்து அதை வந்து இப்போ ஒரு தவறாகவோ வழி நடத்தும் பொழுது மக்களுக்கு பொதுஜனங்களுக்கு அச்சமும் அதை பற்றிய ஒரு பெரிய ஒரு பயமும் தான் ஏற்படுமே ஒழிய விழிப்புணர்வோ அல்லது வந்து ஒரு இதுதான் விஷயம் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவான பார்வைக்கே வந்து விடுறதில்ல எதை பார்த்தாலும் தோசங்கிறது எதை பார்த்தாலும் வந்து இதுங்கிறது அதுங்கிறது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா திருமணத்தை வந்து எவ்வளோ தூரம் நடத்த விடாமல் பண்ணணுமோ அவ்வளோ விஷயங்களை வந்து ஒவ்வொரு ஜோதிடர்களும் இன்றைக்கி வந்து கையாளுறாங்க ஐயோ பையனுக்கு அந்த தோசை இருக்குங்க ஐயோ பிள்ளைக்கு இந்த தோசை இருக்குங்க அப்படி இப்படின்னு போட்டு ஏகப்பட்ட விஷயங்களை வந்து முன்வைத்து பெற்றோர்களை பயமுறுத்தி நல்லா நடக்கக்கூடிய ஒரு திருமணத்தை நல்ல வரன்கள் அமையக்கூடிய நேரத்தில் வந்து அதை தட்டி விடுற மாதிரி அந்த திருமணமே வந்து கைகூடாத அளவுக்கு பொண்ணு வீட்டாரை குழப்பி மாப்பிள்ள வீட்டார் குழப்பி அவர்களை வந்து ஒரு பயத்தில் கொண்டு போய் பொண்ணுக்கு அது இருக்குங்க எது இருக்குங்கன்னு மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரன் ஓடிடுவான் அதே மாதிரி வந்து பொண்ணு பையனுக்கு அது இருக்குங்க எந்த இருக்குங்க அந்த ராகு தோசை இருக்குங்க சர்பு தோசை இருக்குங்க அப்படின்னா எங்கிருந்தாலும் ஏதோ ஒரு தோசை இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து எப்படியாச்சும் ஒரு பரிகாரத்தை வந்து வர்றவங்களுக்கு சொல்லி அது மூலமாக வந்து இது வந்து
இது வந்து ஒரு இறைப்பணி ஒரு சேவை அந்த சேவைக்கான அந்த குரு காணிக்கையை தான் நம்ம வந்து வாங்கி கொள்கள வேணுமே ஒழிய நம்ம கட்டாயப்படுத்தி இது தான் நிர்ணயம் இது இப்படி தான் நம்ம வாங்கணும் இப்படி தான் இதுக்கு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹோட்டல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் பொரியல் கூட்டு பொரியல் ரசம் இதுக்கெல்லாம் வந்து தனித்தளி விலை போட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி இன்றைக்கி பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஜோதிடங்கம் என்பது இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வரும் வரும் பொழுது அங்கே என்னென்னா முன்னோர்கள் நீக்க மர நேர்மையாக சொல்லி வைத்த வழிபாட்டு முறைகளும் அந்த சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் பரிகாரங்களும் மருவி இவர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இவர்களுக்கு சாதகம் மாதிரி நிறைய பேர் மாற்றுறாங்க இது வந்து ரொம்ப வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயமாக இன்றைக்கி நடந்துகிட்ருக்கு இதனால் வந்து பாதிக்கப்படுறது இந்த புதுமண தம்பதிகள் தான் கல் திருமணத்திற்காக வர நிற்கக்கூடியவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு தோஷத்தை சொல்லி அவர்களை திருமணத்தை தடுப்பது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பாவகரமான ஒரு விஷயம் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காஞ்சி பெரியவாள் சந்திரசேகர சரஸ்வதி சுவாமிகள் பெரியவாள் காஞ்சி பெரியவாள் இருக்காரே வாழ்ந்த நம்ம காலத்தில் வாழ்ந்த முனிவர் அவர் அவர் அற்புதமான ஒரு இடத்துல பதிவு பண்ணியிருக்கார் என்னென்னா ஜோதிடர்களே நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஒரு திருமணத்தை நடத்தி வைத்து மணமக்களை சேர்ந்து வாழ வழிவிடுங்கள் அதுதான் உங்களுடைய பணி அதில் வந்து சாதகம் பாதகம் பாதகமான நிலை இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மிகச்சரியான பரிகாரத்தை சொல்லி அதன் மூலமாக அந்த பரிகாரத்தை மூலமாக அதை தீர்த்து வைத்து மணமக்களை சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து மணமக்களை பிரித்து வாழக்கூடிய அந்த பரிகாரங்களை சொல்லி அதை சொல்லி இதை சொல்லி அவர்களை மேலும் பயத்திலையும் குழப்பத்தையும் ஆழ்த்தி மணமக்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான இளம் தம்பதிகளுக்கு திருமணமே ஆகாமல் பண்ணி விடுறீங்க இதை முதல்ல நிறுத்துங்க திருமணம் என்ற விதியில் ஒன்றிணைந்தால் எந்த தோஷமும் எந்த விஷயங்களும் விலகிறோம் அதற்கு அதுக்கான விஷயங்களை இறைவன் படைத்தவனுக்கு தெரியும் அப்படின்னு வந்து அவர் ஆணித்தரமாக ஒரு விஷயங்களில் வந்து பொது இடத்துலேயே அதை வந்து குறிப்பிட்டிருக்கார் அவர் எழுதி ஒரு புத்தகத்திலேயே அதை குறிப்பிட்டிருந்திருக்கார் அப்படியெல்லாம் முன்னோர்கள் அவரெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய வா வாழ்ந்த முனிவர் வாழும் காலத்தில் வந்து நம்மளாம் சமகாலத்தில் அவர் கூட அவர் சம அவரோட காலங்களில் நம்ம இருந்தோம் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய பாக்கியம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மா முனி அவர் அப்போ அந்த அந்த ஒரு சித்தரே வந்து சித்தருக்கிணையான அவரே வந்து நம்ம இதை வந்து முன் மொழிந்து இதற்கு வந்து வருத்தப்பட்டு சொல்லியிருக்காருன்னா அப்போது எத்தனை திருமணங்களை வந்து இந்த அந்த பிரச்சனை இது இந்த இந்த குறை அந்த குறை இந்த குறை ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வந்து திருமணத்தில் வந்து குறை பார்த்து எந்த ஜாதகமே பொருத்தம் இல்லைன்னு யாருமே கிடையாதுங்க எல்லோருக்கும் எல்லோரும் ஓடையும் வாழக்கூடிய ஒரு தகுதி தான் இறைவன் படைச்சிருக்கான் அதில் வந்து சில வந்து கிரகங்கள் சாதகமான நிலையிலையும் இருக்கும் பாதகமான நிலையில் இருக்கும் இப்போ பாதகமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லணும்னா பாதகத்தை கொடுப்பதில்லை நாம் அதை புரிந்து கொண்டு அதன் வழியில் நாம் சென்று சில அனுபவ ரீதியான பக்குவப்படணும் மனசில் அப்போ பக்குவப்பட நிலைகளை தான் இந்த பாதகமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி தான் சனி பகவானும் அதனால் சனி பகவானை பற்றி நீங்கள் யாரும் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் பயப்படாதீங்க சனி பகவானை நீங்கள் கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு நேர்மையாக இருங்க சனி பகவானுக்கு அந்த நேர்மை ஒன்றே மிகச்சிறந்த பரிகாரங்க அவருக்கு நேர்மையும் சுறுசுறுப்பும் இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக அவர் வந்து தொழிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்மகாரகன் அவர் தான் ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு ஜீவாதாரணம் வந்து தான் இருக்கிற அந்த உணவு இந்த விஷயங்கள் வந்து கொடுக்குறதே வந்து ஒரு வேலை மூலமாக அந்த பணியின் மூலமாக ஒரு ஒர்க்கு ஜாபு பிஸ்னஸ் இது எல்லாம் கட்டமைத்து அவர்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறவரே சனி பகவான் தான் அப்போது நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய இந்த கர்மாக்களை அவர் வந்து நிகழ்த்தக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நிலையில் இருக்கிறவர் நம்மளுக்கு வந்து கெடுதல் நினைப்பாரா சொல்லுங்கள் அப்போ நம்மளோட வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி மாதிரியான சூழலில் நீ வந்து தடுமாறிடுவேன் உனக்கு பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிறப்போ இழுத்து பிடிச்சி நம்ம ஒரு இடத்துல கட்டி வைப்பார் நீ அங்கே போகாதுன்னா நம்ம போவோம் போகிற இடத்துல முள் இருக்கும் கல் இருக்கும் சகதி இருக்கும் சேர் இருக்கும் கேட்க மாட்டோம் அப்போ என்ன பண்ணுவார் கடுமையான ஒரு பெற்றோர் மாதிரி இருந்து அந்த குழந்தையை வந்து கட்டி வச்சுக்கிடுவாங்க கதவு பூட்டி வச்சுக்குவார் குழந்தை வெளியே விடாமல் அந்த வேதனையில் ஐயோ சனி பகவான் எனக்கு வருத்தப்படுறக்கூடிய விஷயத்தை கொடுத்துட்டாரு நான் லாக் ஆகிட்டேங்க நான் முடங்கி போயிட்டுங்க நினைக்கவே நினைக்காதீங்க இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து உயிரை கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பை அளிப்பதற்காகத்தான் அவர் உங்களை வந்து உங்களை அடக்கி வச்சுருக்காரு உங்களை கட்டுப்படுத்தி வச்சுருக்காரு என்றைக்குமே வந்து கஷ்டங்களை கொடுப்பாரே ஒழிய சனி பகவான் துன்பங்களை கொடுக்க மாட்டார் துன்பம் என்பது மீளவே முடியாதது கஷ்டம் என்பது அந்த நேரத்தில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மீண்டு வந்துட்டோம்னா அது அனுபவம் மாதிரி அதில் நல்லது கேட்டால் தெரிஞ்சு இந்த உலகம் எப்படி இருக்குது மக்க மற்றவங்க எப்படி இருக்காங்க காசு பணம் இருந்தால் எப்படி இருக்குது காசு பணம் இல்லைன்னா எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத எல்லாத்த
அப்படி வந்து முகத்திரையை கிழித்து காமிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்குவார் அப்போ நண்பை யார் எதிரி யார் விரோதி யார் துரோகி யார்னு எல்லாத்தையும் கட்டமைக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவ நிலைக்கு நம்மளை வந்து சனி பகவான் வந்து வெட்ட வெளிச்சமாக்கி காமிப்பார் அதற்காக தான் அந்த சூழ்நிலையில் கொண்டு போய் தள்ளுறது அதனால் நீங்கள் போய் துன்பத்தில் விழுந்துட்டோம்னு நினைக்காதீங்க மகிழ்ச்சியாக இருங்க அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு உங்கள் உடம்பை உங்கள் மனசை உங்களோட வாழ்க்கையை பக்குவப்படுத்துறதுக்காக வர்ற ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒரு உடற்பை ஒரு பை ஒரு மனப்பயிற்சியை கொடுப்பதற்கான மிகப்பெரிய ஆசானவர் அதனால் அவர் சொல்படி கேட்டு அவரோட வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு எல்லா நிலைக்கும் கொண்டு வரக்கூடிய அவரை நீங்கள் வணங்குங்க ரொம்ப நல்லா வேண்டி வணங்குங்க சனி பகவான் சனி பகவானுடைய மந்திரங்கள் இருக்குது ஸ்துதிகள் இருக்குது பாடல்கள் இருக்குது அதெல்லாம் ஒழுக்கி விடுங்க வீட்டில் ரொம்ப சுபிச்சமான ஒரு நிலைக்கு வருவார் நீங்கள் சனி பகவானை கும்பிட்டா இதெல்லாம் எவ்வளோ ஒரு பைத்தியகாரத்தனோ எல்லா கோயிலையும் சிவன் கோயிலில் வந்து சனி பகவானை வந்து சிவனுக்கு இணை அடுத்த இணையாக வைத்து வந்து வழிபட்டு கொண்டிருக்காங்க ஈஸ்வரங்கிற ஒரு பட்டமே வந்து பரமேஸ்வரனுக்கு அப்புறம் சனி பகவானுக்கு தான் இருக்குது இந்த மாதிரி அற்புதமான நிலையில் இருக்கிறவர் போய் இப்படியெல்லாம் வந்து அவதூறாக இது பண்ணி வைக்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து முன்னோர்களையே அவமதிப்பதாக இருக்கிறது ஜாதக ரீதியாக வந்து சித்தர்கள் வகுத்து வைத்த அந்த நடைமுறையவே வந்து அவமதிப்பதாக இருக்கிறது ஆகையினால் யாரும் இதை எனக்கு கொண்டதுக்கெல்லாம் குழப்பமுடையாமல் தெளிவாக நீங்கள் வணங்குங்க உங்களோட வணங்கள் உங்களோட கரங்களால் வணங்குங்க அதுதான் பெரிய பரிகாரம் சனி பகவான் நேர்மையாக இருப்பவர்களை நியாயமாக இருப்பவர்களை நீதி தவறாமல் வாழ்கிறவரை காப்பாற்றுவார் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இதை கற்றுக் கொடுத்த முன்னோர்களுக்கும் குருமார்களுக்கும் சித்தர்களுக்கும் கோடான கோடி நன்றிகள் வாழ்க வளமுடன் மாசாணித்தாயே போற்றி போற்றி